mtazamaji popote pale ulipo hujambo karibu katika stesheni unayoenzi stesheni tunayoipenda sisi zote stesheni ya Hope Channel Kenya na kukaribisha tena kwa njia ya kipekee ni cha H Express tunatumai kwamba siku hii ya leo tutapata mawili matatu yenye manufaa katika maisha yetu sote tutafunza mambo sala ambayo yatatufaidi ya kipekee mbashara tunakujia moja kwa moja to uh, maku ya stesheni ya Hope Channel Kenya hapa jijini Nairobi basi niweze kuwakaribisha wale wote ambao wanatutizama toka humu nchini Kenya maeneo ya Kakamega maeneo ya Bungoma maeneo ya Machakos uh, Pwani Mombasa e, tunawakaribisha kwa njia ya kipekee lakini pia wanao tutizama tokea nchi jirani ya Uganda, nchi jirani ya Tanzania, Malawi, South Sudan, wote pia tunawakaribisha, tunawapenda, tunawaenzi. Karibu tuweze kujifunza mawili matatu. Hii leo nataka tuweze kuchangamkia swala letu siku hii ya leo, lakini kukukumbusha tu ni kwamba utatupata mtandao at Hope Channel Kenya kwenye eh, Facebook at Hope underscore Kenya kwenye Twitter Uh, vile vile unaweza kututumia ujumbe wako kupitia nambari ambayo iko pale pembeni mwa runinga yako e, baadaye katika sehemu ya pili tutakuwa tunakupa nafasi uweze kutupigia simu na kutuuliza swali lako natumai kwamba e, tutakuwa pamoja nawe tangu mwanzo hadi tamati mwa kipindi hiki kutusaidia kuchanganua masala ya siku hii ya leo simu ingine bali ni mwalimu wetu ambaye tumekuwa naye kwa muda sasa mzee David Omandi. Karibu sana mzee. Asante. Na furahi kwamba siku hii ya leo tena kwa mara nyingine umeweza kujitolea kuweza kujifunza ama kutusaidia kuweza kuelewa mawili matatu haswa tunapozungumzia swala letu hoja kuu siku hii ya leo hitaji la akina dada wana mahitaji mengi ambayo sisi wanaume pengine mara nyingi hatuyatambui tunafikiria tu ni maisha ya kawaida eh maisha ya endelee nilipo nilipo mleta pale nyumbani basi eh, waache tupate watoto wengine wanasema tunangojea kifo sasa sijui kwa utangulizi tu kuna yapi ya kusema asante nataka kuambia watasamaji ya kwamba tunasungumzia masala ya ndoa katika nyumba setu kuna mume na mke ambao wameoana sasa wakishaoana hawaelewani kunao matatizo mengi ambayo yako katika nyumba setu e, utakuta mama analalamika anasema hamuelewi mume wake naye mume kwa upande mwingine anasema hamuelewi mke wake hao watu wakikosa matatizo yako nyumbani mm-hmm. yeah mm-hmm. kwa hivyo lasi uh, najua wakati mwingine tutakuwa tuna masuala ya lahitaji haswa kwa upande wa wakina, wanaume lakini leo tuangazie tu akina dada kumaanisha kwamba ma uh, wanaume akina baba ndugu zetu waende hatua zaidi ya kawaida ili kuweza kuwa, kuwaelewa hawa akina dada asipofanya hivyo kuna hatari gani asante unajua uh, unapogusa kuhusu mahitaji ya mama nyumbani mm-hmm. ama ya mke nyumbani wanaume wengi hatuyaelewi yale ambao sisi tuelewa ni kwamba mke anahitaji nyumba anahitaji vitu savi nyumbani anahitaji gari anahitaji hizo vitu iz, material things mm-hmm. mwanaume anachitaiti sana kupatia mke zile vitu ambazo anafikiri mke atafurahia kuwa nazo mm-hmm. kumbe eh, atuelewi mahitaji ya kisaikolojia ya mwanamke mm-hmm. anataka nini kwa mume wake na usipo usipofika mahali ambao unaelewa ni nini anahitaji kisaikolojia utakuwa unampatia material things mm-hmm. na ile vitu anataka umpi uh, no ni kweli manake unajua wanaume bora uh, pengine pale nyumbani jioni inapofika nimenunua chakula pale nimerudi na chakula nyumbani uh, nyumba vile umesema ipo Umeche, kama umejenga umejenga wake gari nimempa kama nina uwezo nimemnunia gari lake kwa hivyo ana uwezo wa kwenda ofisini sawa kama hana sea, pengine gari hana pengine nimehakikisha kwamba ule usafiri upo nini nyingine anahitaji mzee pengine uh, zipenge zipi ambazo zitatusaidia sisi akina baba kuweza kuelewa asante pengine kabla hatujaingia kwa vipenge mm-hmm. nataka kusema hivi kuna maramiko mengi sana ambao yameonekana hata kwa magazeti wanaume wanauliza huyu mwanamke ananisumbua 
ni nini ambao sijampa nimemchengea nyumba kubwa bedroom 12 <laughs> nimemnunulia nime nyumba ya gari ya kifahari <laughs> nimempa watoto nimempa kila kitu ambao mwanamke anahitaji hata watoto umempa hata hata watoto umempa <laughs> <laughs> yani ni kusema mmesaa watoto <laughs> yeah, okay. sasa huyu mwanamke ananisumbua anataka nini yani most men think ya kwamba anapopatia eh, mwanamke material things hivyo ni kusema mwanamke ana anaacha ya kuuliza ya kwamba eh, ako na haki ambao hachapewa nao nataka kusema hivi ndani ya akili ya mwanamke ukielewa kile mwanamke anataka umpe kama mume ni fact hiyo mwanamke atafurahia kuishi kwa boma yako mm -hmm. nao ya kwanza wanawake wanapenda kupendwa kupendwa I, ili neno ambao tunaita love kwa Kiingereza uh -huh. ni neno tu ya kwamba anakupenda hiyo hiyo ni, ni, ni neno mm -hmm. lakini sasa lazima ulionyeshe hilo neno kwa vite kwa vitendo hiyo inaitwa affection kwa hivyo kuzungumza peke yake ya kutoshi o, o, unajua unaposema unapenda uh -huh. dirisha onyesha ya kwamba unapenda affection nilimuonyesha nilimuonyesha mm -hmm. wakati tulikuwa tunachumbiana nikamhakikishia kwamba ninampenda Unajua sisi wanaume tukisema nadhani inatosha nikibadilisha mawazo nitakwambia asante sijabadilisha asante hapo ndio mali wanaume tunakosea <laughs> mwanamke vile aliumbwa mm -hmm. eh, hali yake ni kwamba anataka ajue unampenda continuously sio ulimpenda <laughs> Unaendelea kufanya nini? Ehe. Kumpenda. Unamwambia leo, umwambie kesho, umwambie kesho kutwa, umwambie mpaka mwaka ishe, unampenda. Anataka hilo hakikisho kwa sababu e, na usiseme na mdomo unampenda na hali hali hauonyeshi kwa vitendo. Kwa hivyo nitaonyesha vipi kwa sababu. Asante. Ay. Unajua tunaposungumzia neno affection. Uh -huh. Ni kusema e, mama anataka umuonyeshe ya kwamba kwa hakika unampenda. Kwa mfano Kuna watu ambao wanapenda kukaa kwa sitting room wameleta sofa set nzuri kubwa mm -hmm. wakati ambao wako free waende mahali unapata mume amefaa ame kinyasa yake hapo <laughs> anachinyosha kwa sofa set mama naye anatoka pandira anakuja anakaa analalia eh, mume wake anaweka anaweka kichwa kichwa yake kwa mapacha hapo mm -hmm. sasa mume kasi yake yule ambaye anachua mm -hmm. huyu mwanamke amekuja kwa sababu anataka ana, ana, she is actually causing attention ya kwamba she needs affection Mume mwerefu sasa hiyo ndio anaanza kushika mume mke wake nywele yake anamshika macho anamwambia ni fact ni I think I did I did not make a mistake <laughs> sikufanya makosa kukuoa <laughs> ninapokuona baba yeye anafanyika nakwambia yeye anastahili kufanyika yeye anastahili mama mm. katika roho yake utaka mume adhirishe ya kwamba kwa hakika anampenda ikiwa talala pale kisha pengine mimi unajua uh, pengine, nimetoka ofisini Uh, nina mambo mengi ambayo pengine yamenisumbua pale ofisini tumekosana na yule mkubwa wako wa, ama wadogo wako pia ama nimechoka eh. unapokuja unaweka kichwa chako kwenye mapaja yangu naona nikana kwamba nahitaji kupumzika asante wale wanaume ambao hawaelewi ya kwamba wanawake huhitaji sana muonyeshe affection A, tangu asubuhi anakutafuta hacha kupata kwa sababu ulikuwa kasini Sasa ukisha kuja nyumbani unaona na jinsi watoto wanavyo kukimbilia mm -hmm. wakiimba dadi dadi arabu wengine wanakurukia na waweka hapa mm -hmm. they are looking for affection mm -hmm. the same way your wife is looking for affection ona ukimwona amekuja mpaka akalala akachiwekelea kichwa hapa mm -hmm. actually she is causing attention ya kwamba anahitaji affection mm -hmm. sasa mm -hmm. o, wakati mwingi wanaume ambao hawachui haya mambo ambayo tunafundisha hapa Mama atarara hapa alafu aona ya, ni kawaida si alala tu. <laughs> alafu kidogo tu mama ana, anageuka na muulisa <laughs> what are you thinking? Kwa sababu pengine umegusagusa nywele kidogo alafu eh, alafu ukawacha mawazo ikatembea. Ika Anakuuliza mm -hmm. kwani unafikiria nini? Mm -hmm. Kwa sababu hauchui kila anataka utaanza kumwambia nimekumbuka sikumaliza kazi yangu bosi atanisumbua kesho. <laughs> Actually you break the heart ya huyo mwanamke kwa sababu she came ruko for affection na wana wanamwambia eh and attention unamwambia mambo ya boss tena the the, the kwa pale kwa hivyo ni wewe nafikiria akijuli akiwa amekuja uh -huh. all attention should go to her anapoliza swali mm. what are you thinking about mwambia i'm thinking about you bwana mzee ni kama eh ujana wako unajua anajaribu kupiga hesabu eh yani unataka kusema nilikuwa hatari <laughs> <laughs> anyway haya asante nimesema <laughs> nataka kusema hivi haya mambo eh tupunguze vita nyumbani mm.
tupunguze kutoa elewana nyumbani mm -hmm. kwa sababu wanawake wetu hawatuelewi kabla hujaelewi mm. kabla hujaenda mbali mm. unajua pale sasa umefika nyumbani mm. e, amekuja pale pengine e, vile umesema ameketi pale umefanya vyema lakini katikati ya siku eh huko afisini wanasahaulika pale nyumbani mpaka tukutane masaya jioni siku yake na wewe inapaswa kuwa vipi asante unajua uh, muke ulipokuwa ukimleta nyumbani ulifanya homework Oli, ulisukuma sana kumpembeleza kumuonyesha kwamba wewe unaweza kumlea akijua litata attention ndio wanahitaji kumbuka usiku na mchana mnapigana simu kimuelezea vile umemumisi hata saa nyingine unapiga simu saa tisa usiku akiwa analala akistuka anapata simu inalia ni wewe ana unamwambia ni fact i'm missing you ikiwa uko ofisini no hiyo ni usiku sasa wakati ulikuwa na unampembelea una, una saa kuja sasa ukisha ukishamleta nyumbani amekuwa muke wanaume wengi wanawacha kuendelea ku, ku, ku interact ama ku, kuwa close na their wives Ukienda kasini bila ulitoka uh, kwa nyumba au kusema kitu ulienda. Unanyamaza, unatuanga kazi unakuja usiku saa tatu. Na ukifika hapa this lady alikuwa amekumisi saa sawa. Nao mtu ambaye anaye e, e, chasa mahitaji ya mwanamke ufanya hivi. Asubuhi anapo amuka lazima amuonyeshe ya kwamba amefurahi kumuona yako na anamfurahia na amwambie vile vile alimpenda na saa hii anaendelea kufanya nini mm -hmm. kumpenda she is still beautiful mm -hmm. if possible kuna mambo ambayo tunaambiwa tufanye mm -hmm. muonyeshe kwa vitendo ya kwamba eh, yeye ni mtu wa maana kwa kwa ni mbebe mgongoni nifanye nini well, uh, katika katika lugha ya ya ya, ya kawaida tuseme mm -hmm. ni kuna kissing na kuna hugging Hugging ni ile kumushikiria, kumukumbatia, kumukumbatia kumuambia mm. kwamba I love you. Mm -hmm. Kissing. Uh, women love this more. Iyo inamuleta karibu na wewe mm -hmm. kuliko uh, maneno tu ama kuliko kunyamasha kwamba ulimuleta mwanaichi na yeye. Mm -hmm. Yule mwanaume ambaye amesoea kwamba asubuhi hata akitoka kwa nyumba <coughs> anahagi mke wake na mwambia see you. Watoto wakiona Hapa ndiyo tuko na shida. Unajua? Asante. Hapa ndiyo mali tuko, especially watu wa Nairobi. Watu wa Nairobi wengi tunateseka sana kwa sababu wengine tunakaa nyumba ambao ni, ni ndogo. Muko mm -hmm. hapa na watoto. Sasa wakati unatoka, maybe umetoka safari, umetoka kasini. Unaona mwanaume anasuhia ana, ana, ana kumuonyesha muke wake ya kwamba anampenda kwa sababu watoto wako. Mimi nataka kusema kisaikorojia watoto ambao wanaona baba anapenda mama wanagiro wakiwa na, na usujaa kwa sababu baba anapenda mama akijali nyumba inakuwa na joto kuliko mm -hmm. sisi tuonyeshe tunapenda wake zetu tuwaogopa kuonyesha watoto tukifikiria kwamba kuhagi mama ni tabia mbaya leo wanasema tabia mbaya ni tabia mbaya yeah. unajua tume, tumeleta culture zile zetu ya kwamba hugging ate hugging ni, ni tabia mbaya no Hugging, actually, ni njia moja ya kuonyesha affection. Uh -huh. Now, ladies, value, yani wanapendelea hugging saidi kuliko ena tingene. Hii, udhirisha ya kwamba, their psychological need ya affection, inadhirisha na nini, uh -huh. na hugging, na kissing. Sasa, uh -huh. unaogopa watoto. Uh -huh. Utakuja kumuake sangapu. Umeogopa watoto kwa sitting room. Uh -huh. Usiyo kingi, utatoa viatu ukai kwa kiti. Ukisha kula e, sapa unaanza kulala kwa kiti. Sasa e, mama anafanya chosi sa, sa nyumba amalize kupanga vitu wewe usha tangulia kula utamuage sangapi. Mm -hmm. she, she needs your presence. Kwa, kwa, kwa ufupi unasema mm -hmm. wanaume lazima tudhihirishe ule upendo. Lazima iwe wazi wazi. E, Akika kuna kitu ambao ulitaja uli nataka kurudia tena. Mm, kabla tuende katika kipenge kingine manake mm -hmm. e, huenda muda ukatu, utaku, ukatu kabako. E, nasema uh, wanaume wanafikiri ya kwamba akisha leta muke nyumbani amemaliza kasi yake. Na hapa ndiyo tatiso liko. Mm -hmm. Hawa wanawake wanalia, hawapati kila ambao uh, waliolewa ili wapate. Na sisi tunafikiri ni mali, ni, ni nyumba, ni nini, ni pesa apana. Affection, upendo, umuonyeshe. Mm -hmm. Wazi wazi. Tupeleke katika kipengei cha pili. E, Tukimalisa cha kwanza. Ya pili ni kwamba huyu mwanamuke anataka security. 
lazima umhakikishie um, yani okay. im, im, emotional security ni kwamba ndani ya hisia za mwanamke anataka kuona ya kwamba kwa hakika huyu mwanamume ambaye amenioa ako serious kunioa na anataka hapa wanawake wengi na haya ambao nasema ni kweli kama watatibitisha wao hawajaishi kwa boma wakijua ya kwamba wameolewa waishi mpaka hata hata uenda nyanya nyanya mzee bado anaokopa ya kwamba huyu mwanaume anaweza kugeuka anifukusa hivi ni kusema they are lacking that security ya boma yani hajui kesho mambo yake atakuwa hajui eh hakikisha wanaishi kwa uoga mm. wanakaa na sisi lakini kwa sababu hawakuelewi na uwapi kile ambao wanataka hawajui kesho na kesho nyingine utageuka kwa sababu umeona wengine wanang'ara zaidi kumuliko mm -hmm. so they live with a lot of fear pengine ni sisi tumewafanya wawe hivyo kwa, sab mm -hmm. kwa sababu hatujui kile wanataka hatujui hatuelewi mm -hmm. now anataka umuhakikishie ya kwamba hakika she is still beautiful mm -hmm. she is still your wife she will still stay with you ona muhakikishia kwa kusema kwa vitendo ili roho yake itulie licha ya kwamba amefika miaka 40 hata kama ni miaka 60 bado mama wengi ambao wengi ambao wako katika boma setu wana lack that security they need it itakuwaje ikiwa mnatembea na mke wako pale mitaani kisha uh, vile tumesema amefika miaka 40 mnatembea huenda mnaelekea shughuli zenu za kila siku sokoni popote pale alafu pale mbele una, unajua hawa uh, vijana wa kisasa wanajua kujipamba eh, anapopita hivi anavutia macho yako alafu naona mzee pengine anamfuata kwa macho yule mama pengine mambo kama haya ndio yanawapelekea yana, yana wao kukosa yeah. ndio usalama ya yeah, umegusa ume umegusa kidonda kwa sababu macho hayana pasia <laughs> na hiyo ni kweli kila mtu huona macho hayana pasia <laughs> Nao mwanamke uchunga sana e, sura yake ha beauty yeye anachua yeye ni msuri ndio sababu ulifanya nini mm -hmm. ulimuona lakini they are so worried kwa sababu wanapoendelea kukua ile sura inafanya nini mm -hmm. inaanza kugeuka mahali ambayo alikuwa na features ambayo zilikuwa zimekupendeza zinaanza kujanyuka mm -hmm. they are afraid of that ndio sababu unaona akina mama wanapenda sana kuchipodoa hiyo ni kuogopa compare wa vijana wanasema wanaogopa compare nao siku e, si kuogopa pasi lakini wanajua wanajua hawa wasichana ambao wana wana grow wako katika e, ile hali ya uchana na ngozi zao siko smooth na wao actually wanajipamba kupendeza nao some women fear ya kwamba sasa hawa wasichana vile wamejitokeza hivi na mume wangu aniambii kama stage yangu nimefika wapi aniambii kama ananipenda bado huyu mtu anaweza kwenda alafu mumeenda naye mnatembea sokoni unaanza kufunjika shingo angalia <laughs> msichana mpaka ameenda mko na mama hapa na bado unaangalia kule si obvious ile anajua unaenda ile security alikuwa anatafuta kwako anajua imeenda hii kwa hivyo kesho hajui 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 itakuwaje kwa sababu umemuonyesha kwa macho ina ina inaathiri vipi eh, ile ndoa sasa sasa eh, ukiona mama asha anza kukuona ya kwamba wewe ni mtu wa kuangalia nje nyumbani hauongei au muambii kama anapendesa hata akifaa nguo mpya anunue viatu mpya anatembea na you don't comment anything ameshinda kwa saluni kwa five hours akitengenezwa nywele ili akicha aonekane malaika kwako you don't see anything sasa obviously anajua ina kichwa sense ame, ameisha huyu mwanaume ame lose test na yeye kwa hivyo kwa ufupi tu hakikishie usalama wake eh unajua kum, mm. ya yeah, kumhakikishia salama usalama tunasema ya kwamba eh, for everything about a woman does mm -hmm. hiyo tumeenda point ya tatu mm -hmm. tafadhali appreciate everything ambao mwanamke anafanya anafanya kwa ajili yako mwanamume kama ni nguo anaendelea kutafuta nguo ni nyingi atatafuta nguo mpaka akitoa moja ana, anafaa hiyo moja kwa ajili yako she needs you to comment umwambie anaonekanaje umemuona kifipi kwa sura mpya na hiyo nguo imemtosha imemtoa vizuri that is what they need you have to appreciate mm -hmm. siku ikianza unapomwambia mama asubuhi kwamba hey mama unajua mimi singeishi peke yangu bila wewe na no, you are a very important person to me huyu mama anafikiria hayo maneno the whole day vile ataka viwanza kutengeneza chakula peke yake utajua ya kwamba alifurahi nao kama ni chapati atatengeneza chapati ya nasi 
Unajua nikiweka nasi. <laughs> ana, nasi kutoka Mombasa. Kutoka Mombasa. Yaani analeta analeta madoito kwa chakula mm -hmm. kukupendeza kwamba ina kichwa sense what you said in the morning mm -hmm. anaidirisha kwa vitendo. Sasa akisha tengeneza chapati ni sile nyororo wewe mwanaume utakuja ukae jini urarue 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 ukimaliza waanze kulala. Hata bila kusema kitu. <laughs> Kuna mfuja. Kuna lala pale kwa mea kwa, kwa, kwa kiti. Kwa kiti, ya. Yeah. Sasa, sasa usha shiba. Na, mama metia. Bidi. Mama metia bidi. Mm -hmm. You don't comment. Akijoli na waumisa. Kwa mfano, kuna wakati ambao naweza kuja kuwa kwa nyumbani upate mama amegeusa position ya vile viti vilikuwa vimewekwa, kabati ilikuwa wapi, e, mesa ilikuwa wapi, amechange na ameweka vitamba mpia. Njua wana change, wana cover mm -hmm. na e, a, new, a new set. Mm -hmm. Isi sota anafanya kwa ajili yako. Unapo ingia kwa nyumba hivi, yule mwanaume ambao anafuata yale ambao tunasema, you have to comment something at mm. least. Na hivile umewana. Na hivile eh, umetambua kwa mba kuna mabadiliko kwa zogo. Kwa amefanya hii kasi tangu wa subuhi, hili attract your attention. Ya kwa mba ulipata muke wa maana. Lakini weo unaingia, hata uoni viti vi mebadilishwa, unaulisa nani alikuwa na disoga na isi. Nani alikuwa nafanya hii kasi. No, mimi sipendangi hiyo mesa ikai pande. Unaanza kumukosoa, unaanza kumukombesa na yeye alikuwa anafikiria ukija uta appreciate ile kazi amefanya. Tafadhali wanaume, mama wanataka appreciation sana. Uh, unasema wana akitoka pale amejikwatua nguo nzuri, anaka mtu na shati kidogo anapo wewe haujamtambua lakini akienda kwingine pengine kanisani kuna watu watamtambua. Sasa unajua hapa ndio mali akina mama wanaumia. Mm -hmm. Acha faa hile nguo kwa sababu ya watu wakanisa. Mm -hmm. Alifaa kwa sababu yako. Wakati mwingi mama kitaka kupendeza, afali watu, anafali ya mwame wake. Wengi hawatambu. Lakini ni ajabu ni kwamba wale wakanisa <laughs> ndiyo wana, wana, wanatambua na mwame aongei. E, wache ni kukatize pale, tunaporudi katika sayemu ya pili. Pengine utagusia uta, uta kidogo uh, swala hilo. Kisha mtazamaji, katika sehemu ya pili tunafungua laini zetu za simu. Ikiwa mambo ambayo tunazungumzia hapa yanakugusa wewe ulimi unateleza pale kidogo. Yanakugusa wewe kwa njia ya kipekee tupigie simu, uliza swali lako, toa mchango wako. Um, uh, ikiwa hautaweza kutupata kwenye mtandao kwenye laini ya simu basi uh, kuna nambari ambayo uh, mwelekezi wangu anaiweka pale pembeni mwenye kwa, kwa, kwenye runinga yako tutumie ujumbe mfupi pale kwenye mtandao wa Facebook, Twitter pia tuulize swali. Lakini kumbuka E, kabla tuende mapumziko kidogo kumbuka tunaporudi e, baada ya pumziko hili kiwa unataka kutupigia simu na kuomba na nakusihi kwamba e, songa mbali na runinga yako usi, usi, usitupigie simu kisha umeweka sauti juu pale unataka ku, kujisikia pale kidogo sauti zile zinagongana inakuwa vigumu sisi kuweza kuwasiliana ikiwa kama nilivyosema wiki iliyopita ikiwa unataka E, pengine kusikia, kujisikia pale nyumbani, basi ondoka, wachie mwache mke wako, wachie watoto wako, rafiki zako, waweze kukusikia, watakuelesea. Lakini, songa mbali kidogo, ili mawasiliano yaweze kuwa makamilifu. Tafadhali, haita kuwa vyema ikiwa utapiga, tukose kuwasiliana, zile hela zako zimekwenda, tujapatana, pengine e, unaswali nzuri ambalo tungeli shugulikia, haita kuwa vyema. Tuseme haya na mengine mengi katika sehemu ya pili usiene baadhi tunarudi.
Nitumanishe simu yangu kule mbio ni block hii. Watu wataanza kupiga na Tazamaji na kukaribisha katika sehemu ya pili tuweze kushughulikia swala hili na kuomba na kusihi tena kwa mara ya pili kabla tuweze kupokea simu zenu kwamba ikiwa utatupigia simu kuweza kuuliza swali lako tafadhali songa mbali kidogo na runinga yako uh, ili sauti ile zisiweze kupigana manake unapozungumza na pia sauti ile unaipata inatokea katika televisheni yako basi zinaweza kugongana kidogo hatuta wasiliana sawa kabisa kwa hivyo tafadhali Ebu tufanye hivyo a ili mawasiliano haya yaweze kuwa makamilifu. Kwa uchache tu mzee, hebu madizia swala ambalo ulikuwa umegusia kidogo kisha tuweze kupokea simu kutoka kwa hao watazamaji tuweze kujibu maswali hao. Kuna jambo Asante. Kuna sumu, Nilikuwa kuna nasema sehemu ya tatu ambao e, akina mama wanataka sana wanaume waonyeshe ya kwamba wanawapenda mm -hmm. ni kwamba anapofanya kitu mzuri nyumbani. Anapofanya anything tafadhali mwanaume mm -hmm. appreciate. Mm -hmm. Mwambie mama kama ni, ni chai ametengenezwa nasema well hii chai ime test nice ulifanya nini it, it ina promote ana feel ya kwamba ina kichwa sense anajua kupika mm -hmm. so appreciate everything your wife does mm -hmm. tuweze yeah. kushukuru mm -hmm. hebu uh, gusie vipengee vi, um, viwili ambavyo vimesalia najua mambo ni mengi lakini kwa sasa vipengee viwili maana yake naona zile simu ni nyingi ambazo zinakuja na ujumbe sawa ili tuweze kujibu maswali tunapomaliza asante unajua nasema ya mwisho unajua zilikuwa nne mm -hmm. ni kwamba mama anataka umhakikishie ya kwamba unampenda aswa sio kumtumia bali ni kumwonyesha kwamba ina kichwa sense naye anastahili kuwa katika boma yako kama mwenzako mm -hmm. usimuone mm -hmm. usimuone kama mfanyikazi mm -hmm. usimuone kama mtu ambao umeachiri unajua wakati mwingine watu wanaona mwanamke nyumbani kama mtu wa kupika kama mtu wa kusavisha vitu kama mtu wa kufanya nini yani tunamtarau mama tumemtenga na, na, na Mama ni mtu aliumbwa ili awe wako. Ulipo mulete, mm -hmm. vile ulivyo mpenda kuansia mwanzo, mm -hmm. endelea kumpenda mpaka mwisho. Mwakikishie kila wakati ya kama na mpenda. Wacha ni kukatize. Mm -hmm. Simu ya kwanza uh, <coughs> naambio kwamba tumeweza kumpoteza. Kwa hivyo nita kusomea moja hapa. Uh, kabla niweza kupokea simu huya inaonekana natokea kule kwenu. Manaki anasema uh, mimi ni Ezekiel. Onkebo kutoka eh, nyanchwa ekerore mm. eh, maeneo yale nimetembea kidogo yeah, yeah. <laughs> anasema wamama wengi 
umalizia kuweka waume zao madawa ili kuwatuliza nyumbani kwa sababu ya mashaka katika ndoa Ninge, u, ningependa kuwashauri wanaume hivi if you want love to end stop caring for you you yeah, want a relationship to end stop sharing kwamba ikiwa unataka uh, ilo upende usiishe basi uh, punguza wacha sio hata upunguze wacha <laughs> <laughs> sharing wacha hiyo tabia ya ku na ona ana amesema amesema jambo moja ambalo la muhimu ya kwamba akina mama wengine ambao wameshindwa kuelewa wanaume wao kwa sababu wanaume hawa express anything wanafikiri ya kwamba huyu mtu ameanza kuwa na uhusiano nje sasa kila ambaye anafanya anaenda atafute dawa ya kumleta mwanaume karibu kwa sababu jibu sana jibu sana hilo bwana sio pastor eh salama sana hujambo eh uliza swali lako mami hujambo eh si jambo jina lako tafadhali unatupigia kutoka wapi mimi napiga simu kutoka Busia County naitwa Petronilo Sore. Nashukuru kipindi. Ah, nashukuru sana mami. Busia, karibu sana. Asante. Asante sana Petronila. Ana nashukuru kipindi. Sijui mtamwelekezi kama kuna simu nyingine e, tuweze kupokea simu hiyo ili mzee aweze kushughulikia swala hilo. Ikiwa kuna simu nyingine mwelekezi wangu basi tuweze kuipokea. Ah, mzee. Asante. Okay. Tutaweza kuendelea. Eh, 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 swali lako tafadhali ndugu yangu. Eh, nilikuwa nauliza swali. Uliza ndugu yangu. Natoka Nakuru. Asante, karibu. Nakuru Ngata. Mm -hmm. Ngata Bridge. Sasa. Eh, eh. Nilikuwa nasema nimejaribu mimi vitu kama hivi zote. Eh, eh. <laughs> nimejaribu sana lakini mwanamke ni kama hasiki <laughs> na haoni <laughs> sasa bado anaenda anaenda nje mhm mm pole mm -hmm. anaenda na watu wenye anaenda nao wengine ni marafiki zangu mm -hmm. sasa katika hali hiyo mtu anafanya namna gani aha unasema yule mke mke wako umejaribu kumuonyesha mambo haya yote mzee anatufunza umejaribu okay i can't be 100% mm -hmm. but i try ni kweli So, katika hali hiyo unajaribu 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 mpaka sasa nimechoka mhm mm i have lost hope sasa nashindwa ni namna gani pastor pengine angeweza kunisaidia yuko hapa atajibu swali lako siende mbali asante nashukuru najua ukiona mwanaume amechitokeza na kusema ukweli mm -hmm. e, amejaribu na ameona mambo hayakuje mm -hmm. chanzo cha ndoa yake ilikuaje mm -hmm. waliansana vipi mm -hmm. walijuana kifipi kuna mahali ambao huyu mwanamke alipotesa imani na mume wake. Lakini yeye anasema ndio hawezi kuwa asilimia 100%. Asante ame, amesema ndio nataka BD. Nataka na, na, mama anasema hawashukuru. Asante nataka kujibu. Nataka kujibu nikitumia uh, saikolojia. Mm. Pengine huyu mume ameanza kufanya vyema baada ya mama kupotesa matumaini. Mm -hmm. Alingojea wakati fulani kuna wakati alingojea apewe haki yake mm -hmm. need sage ke psychology hakupata mwelekezi wangu ananikimbiza mbio sana shikilia pale eh. pokea ananiambia tumempoteza okay. eh. sasa eh, ushauri ambao nataka kutoa kwa huyo ndugu ni kwamba wanahitaji counselor au yeye pamoja na yeye na mke wake wanahitaji counselor kwa sababu kuna vitu ambao mke yako nazo ambao hawezi kuambia bwanake lakini zinamuumiza ndani. Huyu mm -hmm. mwanaume anataka kufanya mazuri lakini yule bado anaona yale. Aoni hayo, aoni, mazuri. Aoni hayo mazuri kwa sababu kile anataka mume acha kijua. Mm -hmm. So wakipata mshauri mm -hmm. awaketishe wa washauri wanajua kujua chanzo ya shida. Kwa hivyo kwa ufupi unasema kuna tatizo ambalo halijashughulikiwa. Halijashughulikiwa mm -hmm. na mume huyu hawezi kulishughulisha kwa sababu yeye mwenyewe ameathirika. Asante. Uh, mm -hmm. Ndugu yangu kutoka Ngata Bridge pengine tutafute mshauri. Um, Uh, pengine mwelekezi wetu huenda tukawasiliana tuone ikiwa kuna swala ambalo litashughulikia wacha tupokee simu nyingine hujambo um, dogo yangu hebu tuambie majina yako unatupigia kutoka wapi kisha ulize swali eh yeah. uh, mimi Evans kama kutoka Nandi Evans karibu sana eh uh, nimekushukuru nimeshukuru kwa kipindi tunashukuru karibu hebu ulize swali ama changia changizo lako eh uh, alikuwa anataka niulize mhm mm hello eh uh, endelea na kupata Eh, nauliza hiyo maneno yenye umesema ni ya kweli. Mhm. Mm 
Eh, na kwa sababu ingine ukifika kwa nyumba yes hata ukijaribu kumchuliza mama zile mmesema yes sasa ingine na respond waona tia bidii lakini yeye haonyeshi 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 elewi kwa nini kwa hivyo hata wao pia ni wakulaumiwa upande wao eh wananilaumu sana Asa. mshauri ataweza kujibu swali hili. Sio kama kuna swali simu nyingine tuweze uweze kujibu uh, simu kama mbili hivi. Okay. Ili tuweze kuwashughulikia wale watazamaji wetu karibu uh, wote uh, ikiwa kuna uh, swala lingine naambiwa kwamba tuweze kujibu swali ambalo wametutumia katika ujumbe mfupi. Kwa hivyo acha nikusome moja kisha uweze kujibu pamoja na ndugu yetu Chepkeme anasema anapiga kutoka Nandi County na wakaribisha kutoka Nandi. Haya, huyu anasema ni Millicent kutoka KC. Tuna uh, watazamaji wengi kutoka KC. Mm. So ile langu ni ukipata mume ako na tabia uh, yake ambayo imekomaa, mtafanya aje kumpatiliza ama kumbadilisha. Asante. Kuna tabia ambayo imekolea, au unajaribu lakini imekolea. Utafanya nini ili uweze kumbadilisha? Wacha tupate pamoja na simu hii. Ujambo ndugu yangu amepotea. <laughs> Asante. Hivi tutapokea simu baadaye. Ndugu Kimei kutoka Nandi. Mm -hmm. eh, hawajakana mke wake waongee ili amuonyeshe kwamba anamkubali. Unajua wakati mwingi wanaume kutoka Rift Valley, kutoka Nyanza, kutoka wapi bado tuko kwa culture Mwanamke wako na sehemu yake katika society. Sasa amejaribu. Yale ambayo tumesema Ame, amejaribu ndugu yangu. Na kuambia amejaribu kuanzia lini. Huyu <laughs> mama bado ana doubt. Kwa hivyo angeanza mapema. Mapema. Unajua wakati mwingine sisi tunawapoteza wanawake wetu. Kuna wakati alikuwa na kuhitaji na we mwenyewe au kuona. Na si makosa ya wanaume pase. Kuna wanaume wengine ambao walisaliwa ni watu wa kunyamaza. <laughs> Pia wanawake hawa wanastahili waanze kujua ya kwamba eh, kuna temperament to aina tofauti. Kuna watu ambao waliumbwa hawaongei. Lazima ujue huyu wangu aongee lakini utamwona kwa kwa kwa, kwa vitendo ya kwamba muko na yeye swali mm. ndio nimeanza kwa kuchelewa huenda nilianza kwa kuchelewa hatukuanza mapema pengine wakati tulikuwa tunachumbiana na mambo kama yale mm. lakini angalau uh, wakati fulani nimeanza hata kama ni miaka miwili katika ndoa yetu nimejaribu nimeanza mwingine ataanza leo kwa sababu tumetoa haya mafunzo yule mama aichukulie vipi kwa sababu huenda nikajaribu kama vile anasema kutoka Nandi lakini Mama si asi, asi, asi changamkie juhudi zangu naomba ya kwamba kama ingewezekana huyu ndugu Kemei awe kwa TV na mke wake leo ataanza kuelewa ya kwamba pia naye kuna sehemu ambayo anatakiwa kuchangia ili eh, ile upendo ambao Kemei anamletea mm -hmm. umufikie kama Kemei anaangalia peke yake bado hii tatizo halijaisha <laughs> lakini wale waume na wake ambao wanatasama kipindi hiki kila mtu ameanza kujua mali amepungukiwa arekebishe watarudiana wacha watemwa nipe simu nyingine asante asante sana uliza sana nako ndugu yangu eh nakupata hujambo Hujambo ndugu yangu tuambie majina yako na tupigie kutoka wapi? E, naomba tafadhali ndugu yangu punguza sauti ya televisheni ili tuweze kuwasiliana. Okay, ndio hata mimi kwangu kwa nyumba. <laughs> Sijui kama tutawasiliana ndugu yangu kwa sababu napata ile televisheni yako. E, pole kwa sababu umeanza kupotea kupotea. E, mtazamaji kio unataka tuwasiliane tafadhali usiketi karibu na televisheni ile sauti na tutatiza hatutawasiliana na ningependa sana mzee mwalimu David Omandi aweze kujibu maswali yako tafadhali ikiwa mwelekezi wangu kuna simu nyingine e, tuweze kupokea mzee David Omandi aweze kujibu maswala yote e, kwa ujumla anapoendelea ku ehe ehe aya mzee mm. kuna simu Asante. Ningependa kuiwashukuru kwa kipindi. Asante. Hello. Endelea na kupata ndugu yangu. Ningependa kuwashukuru kwa kipindi. Mm -hmm. Na ningependa kuchangia. Toa yes. mchango wako. Tunashukuru. Ah, uh, uh, nasema kwamba katika familia mara nyingi unapoingia jioni, mm -hmm. ungependa mke aweze kukaribisha vizuri. Kweli? Eh, lakini sasa 
changamoto inakuwa pale anapokuambia kwamba mtoto unashughulikia mtoto kwenda huko nafanya jambo hili uh-huh. hata makaribisho yale yanafanya ukafa moyo kweli uh-huh. sasa ufanye Aha, swala nzuri, swali nzuri kabisa mzee. Eh, kuna swali hapa ambalo lazima ulijibu. Asante. Wanaume wengi ambao hutoka kasini mapema wakija nyumbani, mapema kabisa. Wangetaka wakuje nyumbani wakaribishe wapate hata kopo la uji. <laughs> I, ili wasikie ya kwamba wamepata mahali pa utulivu. Lakini unapokuja jioni kumbuka asubuhi ulianzaje. <laughs> Ulitoka <laughs> vipi? Oye, asubuhi ulitoka. Unajua wengi waume na wake wengi wakoambana na asubuhi. Haujawaja pesa ya nini? Haujawaja wewe unaendaje? Na unasema mimi sina pesa alafu unakitoa una unaenda. Jioni unarudi unataka upokelewe. Huyu mama hakuonyesha kama na mchali asubuhi mchana yote ameshinda akisema ya kwamba haumpendi. Sasa jioni ukija ni watoto tu watakimbia wakuhagi waseme dadi dadi lakini mama amefura ameketi ame tu na wewe ulikuwa unataka kukaribisha ansa kuweka ponga point ya usuri kwa mke wako kuanzia asubuhi unapoamka unapokula breakfast unapoondoka nyumbani muonyesho unampenda kwa hivyo ni kama bonga point zile unazipokea kila wakati jenga mapema jenga mapema ili unapo unaporudi jioni in fact waja ni kuambia yule mtu ambaye ameanza kufanya mambo haya ambayo tunaongea kwamba unapomappreciate mke wako unapomwambia unampenda bado anaonekana yako sawa hata kama ameseka miaka 60 mimi ni mmoja ambao niko hiyo miaka 60 lakini mke wangu na mimi Levo yetu ya, ya, ya mapensi bado ni ile ile ya vijana. Mm-hmm. Bado ile ile ya vijana mimi sijaona ameseka. Meaning actually macho yangu yanamuona vile nilivyompenda ndio yanamuona. Lakini mama katika roho yake ufikiri ya kwamba sasa vile uzo imeanza kukunjika wa umuoni. <laughs> Confirm to her ya kwamba ina kichwasi bado ni yeye na unampenda. Mm-hmm. Kwa hivyo tuendelee iwe ni jambo ambalo ninaendelea kwa kazini piga simu kidogo mwambie unaendeleaje mjulie hali na mambo kama yale. Wacha nikupe simu nyingine. So maswali leo ni mengi. Hebu pokee huyo. Hujambo ndugu yangu. Hello. Hujambo dada. Hello. Eh nakupata dada yangu hujambo popote pale ulipo. Hello unanisikia? Eh nakusikia dada yangu. Oh, ni kwa majina naitwa Masi. Ehe, endelea Masi. Nilikuwa na sema nimesikia katika huo mjadala lakini nataka ku appreciate sababu nimeona wakenye wameongea ni kwenye my husband tu anafanya. Mhm. Na nime appreciate. Yaani nime hata venye amesema kuhusu hazo bibi jana anasikia vizuri mhm sasa nimeona yeye huwa ndani haka na hago watoto na watoto wana umri mdogo mhm huwa ana appreciate na huwa ninamu appreciate sana venye anafanya so i want to say my best mhm hata yeye ndiye afurahie wow Amen. yuko nyumbani pale hata juzi alikuwa ameenda safari Mombasa mhm akaniambia ati yako na stress sana nataka kukuja nyumbani na sisi wakati alifika Nairobi uh-huh. alifika saa nane make sure amekuja nyumbani akalala alafu akaenda so i appreciate nime hiyo mjadala imenitenga na ni sana familia yangu inaweza kuwa kulingana na zenye mmeongea amen nashukuru sana angalau wewe kama mtazamaji umehakikisha yale ambayo tunazungumzia hapa siku leo nashukuru sana barikiwa kwa njia ya kipekee Asante. Yeye yeah, anasema hatusemi mambo ambayo hayapo. Anahakikisha yeah. kwamba inawezekana. Kwa hivyo sasa tangazo kwa wanaume. <laughs> Tafadhali usinyime mama haki ya kumpenda. <laughs> Muonyeshe hata kama watoto wako. <laughs> Wakati mwingine wale ambao ni wa, wa, wanafuata mambo ya ya, ya ya samani watasema hiyo ni makosa. Wanafundisha makosa. Inakichozo si makosa ni kweli. Ladies wana appreciate hugging. Wacha nikuulize swali. Huyu ana, 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 anaitwa anasema hi H Express. Ni eno lekete. Anasema we thank God for the wise counsel. Yeye anashukuru kwa yale mawaidha ambayo wanapata hapa na anasema Mwenyezi Mungu aweze kukubariki. Mm. Anasema kama kijana unahitaji ushauri eh, na saha kuhusu uh, kuhusu mambo ya ndoa, ndoa. anahitaji mm. ushauri. Mm. Anasema asaidiwe haswa ule ushauri ambao una eh, unaegemea upande wa itikadi zetu mm. eh, kuna mambo ambayo yanamzuia asifanye mambo mm. fulani mm. 
atasaidika vipi e, tamaduni zipo zinatuathiri zinaathiri ndoa zetu ama hazipo ni ushauri ambao eno kanahitaji hapa mwingine anasema bwana chacha naomba unisaidie <laughs> e, e, zile nambari za mwelekezi e, mshauri wetu hapa E, nitakuwa ninakupa naamini pale mwishoni utakuwa unatupea nambari ambazo wakitaka ushauri watakupata vipi mm. e, kisha pengine nyingine kwa ufupi anasema hope channel Kenya niko e, katika anasema niko at the highest crisis ako katika hali mbaya sana anasema my wife to be yani mke wake anakaa hana heshima na mo moso niko na rafiki zangu arguing about politics huwa ana join carelessly Yeno anapozungumzia uh, masala ya kisiasa mke anaingia tu ni, ni wife to be ama ni wife anasema wife to be kwa hivyo ni girlfriend ni girlfriend huyu anasema i feel sitataka kumuoa na juu ako na lengo tofauti uh, la kisiasa so ni comment anything bad about her political stand anakuwa uh, ana, anakasirika sana mm. kwa hivyo anasema please talk little about her in <laughs> sitasoma majina lakini anasema mke ana msimamo tofauti mke ambaye anastanda kumuoa asante najua nataka kuchivu yule wa kwanza ya kwamba eh vile alivyo ulisa ama ni, nianze na hii kwanza ya kwamba eh, achue huyu mwanamke ambaye anataka kumuoa ako na temperament gani temperament ni ile hali ya tabia ya kusaliwa nayo mm -hmm. E, watu ambao upenda kuongea sana wanaitwa sanguinis. Mm -hmm. Sasa sanguin huwezi kumfunga mdomo kwa sababu yeye kuzungumza yeye anaingia. Hauwezi kumfunga. Unajua yeye yeye mawazo yake na mdomo zinaenda pamoja. <laughs> Sasa kama ni siasa ana, anataka shiriki na yeye aseme kile kilicho baraoni mwake. Na huyu mwanaume anaona ni, ni makosa mwanamke ku comment mambo ya siasa. Ni vizuri ame notice mapema ya kwamba huyu lakini misimama ya siasa ukirete kwa ndoa utaalibu ndoa sako nyingi kwa sababu yule unaye mpenda haichalishi ni kabila gani si lazima kubaliane na wewe kisiasa si lazima najua watu wengine wamechukulia siasa ni kama ni kazi ambayo tunafanya ili ulipe mshahara siasa isiingie katika familia kuna watu ambao wamewaachana kwa sababu ya milengo ya siasa mtu ana, 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 anaona ya kwamba mtu wangu huyu ndiye atashinda na mtu wangu huyu ndiye atashinda mnaileta kwa nyumba je itakuwaje ikiwa kwa bahati mbaya e, yule mke ambao umeoa yule ambaye anataka achukuliwe president wakati fulani ni mtu wa kwao mm -hmm. wewe umpendi na yeye anampenda kwa sababu ni wa kwao mtawaachana tunaharibu ndoa zetu tusiingize siasa katika ndoa setu umesema vizuri hata usiende mbali mm. jibu swali lile la pili ili tupokee sehemu nyingine eh nikumbuche e, nikumbuche kidogo msichana aliyokuwa anauliza nini kuna kuna wengi mwingine amepiga akatoa aka shukrani lakini e, kwa ufupi mm. e, yeye yeah, anazungumzia ile ndoa ikiwa katika anaambiwa kwamba kuna simu <laughs> kabla tuende mbali okay haya uh, hujambo ndugu yangu Hujambo. Hello. Hujambo. Unatazama Hope ah, Channel Kenya. Ya, sijambo. Nina swali. U, uliza swali. Eh, mimi nina shida. Naitwa Joseph Torucho, mkaji wa Mombasa. Uliza swali ndugu yangu. Eh, mimi nimeoa nina bibi yangu, lakini sasa nikitoka kazini nikijaribu kumuhagi vile mnasema sasa hataki eh sijaribu kumfanya mazuri hataki yani. Sasa mm -hmm. ina fani fanyeje mimi? Umetia bidii lakini yeye eh, anaona mambo yale ni mwiko. Yaani ni mwiko, yaani unajaribu jitihada zote yani kumpendeza lakini yeye eh, hataki. Sasa hata unashindwa kufanyeje na ni mke wako? Je, kuna popote pale ambapo pengine mliko sana, tatizo ambalo hamku lisuluhisha ama mambo yamekuwa sawa kuanzia mwanzo? Ah, mambo yalikuwa sawa lakini sasa hizo vitu mnazosema kwamba ujaribu kumpendeza yani kumfurahisha yeye eh, mwenyewe hataki. Aya, ni swali nzuri. Wacha sasa nimtupie mshauri hapa maana yake ni yeye anatoa mafunzo aweze kutuelekeza. Asante. Aya, asante sana ndugu yangu. Nashukuru. Asante ndugu kutoka Mombasa. Ijapo kwa kutuambia China alisema China. Hakusema China. Nao, huyu mama 
inategemea ali 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 kulia wapi ali grow wapi mm -hmm. kuna mali ambao eh, hagi ni mwiko mm -hmm. kuna watu ambao wanaona hagi kama njia ambao haina heshima ukimhagi mtu kwa mahali ya tarani wanasema huyo mtu ana nini ana heshima, ana heshima. sasa huyu eh, mama tusimlaumu kwanza mpaka tujue ali, ali. Nimesikia wanaume wengi wanasema wanajaribu nimesikia wengi wamepiga hapa kwamba mambo yamekuwa tunajaribu lakini akina dada uh, hawaoni juhudi zetu kana kwamba zinazama tu ndani mambo ambayo tunafaa kuyachangamkia pengine pia uh, kwa mtazamo wangu huenda akina dada pia wanahitaji ushauri kidogo wajue wanaume wanapojaribu hata wewe pia uh, shukuru zile jitahada zao asante mimi na, na jaribu kuona uh, issue ya kalicha mm -hmm. issue ya kalicha na custom setu ina interfere. Mhm. Mm Kalicha ya Mwafrika haikupendelea sana watu kuonekana ya kama mnapendana na atarani. Lakini kalicha ya Mwafrika inaenda ikiisha sasa mm -hmm. inakuwa varan na kalicha ya mzungu. Mhm. Mm Hao watoto wetu ambao wako miaka kuanzia 35 kucha chini hawaoni mm -hmm. tatizo lolote katika mambo ya kuhagi. Unapoenda universities ukiona e, ogenda university ni kitu iliisha kitambo na dakika chini ya dakika moja kwa hiyo e, kufupi. Asante nataka kusema ya kwamba e, vile vitabu vinavyosema akina mama watadirisha ni kweli. Hawa wanaume ambao wanasema wamejaribu anajaribu ku, ku, kuonyesha e, anampenda lakini kuna mambo mengine ambayo anafanya kinyume. Unaweza kuonyesha mama unampenda na huko nje huko na wengine na mama anajua. Mm -hmm. In fact hata ujaribu kufanya nini au utampenda. Kwa ufupi mm -hmm. kuna wale ambao kama huyu anasema amejaribu kwa hayaoni ha, tatizo ikiwa mama anaona pengine ni aibu ama tamaduni ikubali utawashauri vipi ili wanaume wasijaribu tu na haizai matunda. Unajua tunaposema ya kwamba jaribu atosemi ya kwamba uende uanze kuhagi mama uh, ukifikiria kwamba kumhagi peke yake ndio anataka kuna vitu vingi sana ambao tumetacha muonyeshe unampenda mkumbushe yani endelea kusema kwamba hata vile yuko ina anakupendeza na unampenda wanaume walisema ya kwamba nilishamwambia nilimpenda sijawahi kumwambia sichampenda hiyo ni kusema nilipomuoa nikamwambia ninakupenda inatosha hapana ladies wana, 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 una, una mkumbusha and they feel good kwa hivyo kwa kwa ufupi muda unapozidi kusonga pengine ataanza kutambua pole pole endelea kukonfirm endelea kukonfirm uh -huh. hata kama hataki hugging uh -huh. fanya vingine uh -huh. in fact ataona ya kwamba huyu mwanaume uh -huh. ni wangu na haendi mahali lingine ananipenda uh -huh. utaona mama ana respond vizuri Tumalize, mzee. Wape ushauri wa mwisho. Neno lako la mwisho, tumalize. Asante, yale mambo ambao tunasungumzia ndio chanzo ya matatizo nyumbani. Wengi ambao mmesumbuana, amuelewani, mnapigana, mnafuko sana, tafadhali mnahitaji kansala. Tafuta mshauri, awaketishe chini, mtakuja kwanza kuelewa ya kwamba kumbe matatizo yenu ni matogo, ni vile amu kujua ni wapi ambao mtagusa ili muelewane. Mhm. Mm wale ambao wangetaka ushauri zaidi namba yangu walikuwa nasema ni wapatie mm -hmm. i wish ingeweko kwa kwa screen kwa sababu wengine waiandika mm -hmm. ni 0721992700 mm -hmm. 0721992700 namba la hizi tu ukipata wakati mwingine sio saa hii wakati mwingine ukiwa na nafasi nipigie mm -hmm. unieleze tutapatana nitakufanyia ushauri ai takupitia kwa simu ama ukiwa huko karibu katika mji huu wa Nairobi tutapatana ili nikusaidie Ay, asante mtazamaji najua kuna wale ambao wametutumia ujumbe e, e, mfupi hapa kwenye simu zetu kama kuna ile ambayo hatujajibu wiki ijayo tunaanzia hayo e, wale ambao wametutumia pia kwenye Facebook tunashukuru sana tutakuwa pale tutajibu maswali yenu yote niposa tuende katika swala lingine baada ya maswali kujibu maswali yenu yote basi tutaangalia sasa hitaji la mwanaume manake sasa tumezungumzia sana akina dada tunataka tujue na tunataka akina dada pia waweze kututambua sisi wanaume mahitaji yetu ni yapi ni nini ambayo tunataka muweze kutambua kutuhusu sisi ili mimi kama mwanaume ninapoelewa hitaji lako kwamba unataka kushukuriwa ukiwa ukiwa umevaa nadhifu unataka uh, kudhihirishiwa ile upendo kuhakikishiwa usalama wako hata wewe ni vyema pia ukitutambua sisi kwa sababu ya muda Acha tumalizie hapa tukutane wiki ijayo siku na saa kama hii ya leo kipindi ni H Express usikose kuungana nasi mimi nitaenda hapa